çağımızın teknolojisi, yapay zeka ile şekillenmektedir. Bugün, geleceğin teknolojisine, kısa bir bakış atacağız. Yapay zeka, bilgisayar sistemlerinin, insan benzeri zihinsel yetenekleri taklit etme veya gerçekleştirme yeteneği olarak tanımlanır. Bilgisayar sistemlerine, öğrenme, problem çözme, dil anlama, algılama, görsel tanıma, konuşma tanıma, karar verme gibi zihinsel görevleri yerine getirebilme kapasitesine odaklanır. Bu durum, bilgisayarların, karmaşık görevleri, insan benzeri bir şekilde gerçekleştirebilmesi anlamına gelir. Bu alandaki temel amaç, bilgisayar sistemlerine, öğrenme, problem çözme, dil anlama, algılama, görsel tanıma, konuşma tanıma, karar verme gibi, karmaşık zihinsel görevleri yerine getirebilme yetisi kazandırmaktır. O alan, bir dizi temel teknik ve yöntem içerir. Makine öğrenimi, bilgisayar sistemlerinin veri setlerinden öğrenme yeteneğini ifade eder. Doğal dil işleme, bilgisayarların insan dilini anlamasını ve işlemesini sağlayan bir alt alandır. Görüntü işleme, bilgisayarların görsel verileri anlamasını ve yorumlamasını sağlar. Ayrıca, yapay sinir ağları ve derin öğrenme gibi teknolojilerde yapay zekanın temelini oluşturur. Yapay zeka ve insan zekası arasında belirgin farklar vardır. Yapay zeka, genellikle belirli görevlerde uzmanlaşmak üzere programlanır ve bu görevleri öğrenir. Ancak, genellikle belirli bir alanda sınırlıdır ve genel bir öğrenme yeteneği insan zekasına kıyasla daha sınırlıdır. İnsanlar ise, genel zeka seviyesine ulaşabilir ve çeşitli konularda öğrenme yeteneğine sahiptirler. Önceki deneyimlerinden öğrenir ve bu öğrenmeyi farklı bağlamlara uygulayabilirler. Yapay zeka, genellikle belirli bir görev veya uygulama bağlamında çalışırken, insanlar, geniş bir bağlamda düşünme yeteneğine sahiptir. İnsanlar, farklı konular arasında bağlantılar kurabilir, soyut düşünebilir ve genel bir zeka seviyesine erişebilirler. Bu durum, insanların daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarını ve karmaşık sorunları çözmelerini sağlar. Duygusal zeka açısından bakıldığında, yapay zeka, genellikle duygusal zeka konusunda sınırlıdır. Yapay zeka sistemleri, duygusal anlamda, insan benzeri tepkileri taklit edebilir, ancak, gerçek bir duygusal anlayışa veya duygusal zekaya sahip değillerdir. İnsanlar ise, duygusal tepkiler gösterme yeteneğine sahiptirler ve duygusal zeka, duyguları tanıma, anlama ve bu duygulara uygun tepkiler verme yeteneğini içerir. Yapay zekanın temelleri, 1940'lı ve 1950'li yıllarda atıldı. Matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing'in, Bilgisayarla Düşünme adlı makalesi ve John McCarthy'nin, yapay zeka terimini kullanarak bir konferans düzenlemesi, bu dönemin önemli olaylarıydı. Bu yıllarda, bilgisayarlar üzerinde sembolik mantık ve dil işleme çalışmaları başlatıldı. 1960'lar ve 1970'lerde, uzman sistemler geliştirme dönemine girildi. Bu dönemde, bilgisayarlar, belirli görevlerde uzmanlık kazanacak şekilde programlanmaya başlandı. Semantik ağlar ve bilgi temsili, bilgisayarların, insan benzeri düşünme yetenekleri için temel oluşturdu. 1980'lerde ve 1990'larda, yapay zekanın önemli bir bileşeni olan makine öğrenimi, yükselişe geçti. İstatistiksel yöntemler ve öğrenme algoritmaları, bilgisayarların verilerden öğrenmesini sağlayarak, daha karmaşık görevlere yönelik çözümler sunmaya başladı. 2000'lerin başlarından itibaren, derin öğrenme teknikleri ve büyük veri işleme imkanları, yapay zekayı daha da ileri taşıdı. Yapay sinir ağları ve derin öğrenme, özellikle görüntü ve ses tanıma gibi karmaşık görevlerde, çığır açan başarılar elde etti. Günümüzde, yapay zeka birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Otomotiv, sağlık, finans, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda, yapay zeka uygulamaları, büyük ilgi görmektedir. Robotik sistemler, doğal dil işleme uygulamaları ve özel araçlar gibi alanlarda, büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Yapay zeka, genellikle iki ana kategoriye ayrılır. 
güçlü yapay zeka, genel bir zeka seviyesine sahip olan ve bir insan gibi geniş bir konsept yelpazesinde karmaşık görevleri gerçekleştirebilen yapay zeka sistemlerini ifade eder. Güçlü yapay zeka, genel zeka seviyesine erişebilme ve farklı görevlerde hızlı ve etkili bir şekilde öğrenebilme yeteneğine sahiptir. Bu tür yapay zeka sistemleri, çeşitli bağlamlarda düşünme, problem çözme, öğrenme ve insan benzeri zihinsel görevleri yerine getirme yeteneklerine sahip olabilir. Güçlü yapay zeka, zayıf yapay zeka sistemlerinden farklıdır. Zayıf yapay zeka, belirli bir görevi yerine getirmek için programlanmış veya eğitilmiş sistemleri ifade eder ve genel zeka seviyesine ulaşamazlar. Örneğin, bir satranç programı, belirli bir oyunu oynamakta usta olabilir. Ancak, diğer konularda yetenek gösteremez. Güçlü yapay zeka ise, genel zeka seviyesine erişebilen ve farklı alanlarda performans sergileyebilen bir yapay zeka türüdür. Örnekler arasında, sohbet robotları gibi büyük dil modelleri, kapsamlı ve geniş tabanlı oyunları ustalıkla oynayabilen sistemler ve gerçekçi görsel oluşturabilen teknolojiler bulunmaktadır. Bu tür sistemler, geniş bir bağlamda bilgi anlama, dil anlama, bağlantılar kurma ve soyut düşünme gibi becerilere sahip olabilirler. Ancak, güçlü yapay zeka, insan zekasının tam bir replikası olma gerekliliğini taşımaz. Bu tür sistemler, kendi benzersiz avantajlarını ve özelliklerini geliştirebilir. Örneğin, ChatGPT-3, 175 milyar parametre içeren bir dil modelidir ve geniş bir dil anlama ve üretme yeteneğine sahiptir. Metin tabanlı birçok görevde, etkileyici performans gösterebilir, çeviri yapabilir, metin üretebilir, soruları yanıtlayabilir ve daha birçok dil tabanlı görevi gerçekleştirebilir. Günümüzde, güçlü yapay zeka alanındaki araştırmalar devam etmekte olup, bu alandaki ilerlemeler, gelecekte yapay zekanın potansiyelini daha da genişletebilir. Zayıf yapay zeka ise, belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış ve programlanmış veya eğitilmiş yapay zeka sistemlerini ifade eder. Bu sistemler, genellikle belirli bir konuda uzmanlaşmış ve sınırlı bir bağlamda çalışabilen yapay zeka türüdür. Örneğin, müşteri hizmetleri için tasarlanmış bir chatbotu, sadece belirli sorulara cevap verebilir ve belirli konularda yardımcı olabilir. Bazı bilgisayar oyunlarındaki yapay zeka karakterleri, belirli oyun kurallarına göre, belirli stratejileri uygulayabilen, ancak genellikle, genel amaçlı öğrenme yetenekleri olmayan, zayıf yapay zeka örnekleridir. Zayıf yapay zeka örnekleri, belirli görevlerde, insan benzeri performans sergileyebilir, ancak, bu görevler dışında, geniş bir bağlamda, düşünme, öğrenme veya çeşitli görevleri gerçekleştirme yeteneğine sahip değillerdir. Bu tür sistemler, genellikle belirli bir veri seti üzerinde eğitilir ve bu eğitim sonucunda, belirli bir görevi yerine getirmek üzere optimize edilir. Yapay zeka içinde, önemli bir alt alan olan makine öğrenimi, bilgisayar sistemlerinin veri kullanarak, kendi kendine öğrenme yeteneği kazanmalarını sağlayan bir tekniktir. Makine öğrenimi, geniş bir kapsamda kullanılan bir yapay zeka türüdür ve temel olarak, veri analizi, örüntü tanıma ve tahminleme gibi görevlerde önemli bir rol oynar. Ses tanıma uygulamaları, makine öğrenimi modellerini kullanarak, konuşma seslerini tanıyabilir. Bu özellik, kişisel asistanlar veya sesli komut sistemleri gibi uygulamalarda sıkça görülür. Görüntü tanıma, makine öğrenimi kullanarak, bilgisayarın resimleri veya görüntüleri anlamasını sağlar. Bu özellik, yüz tanıma, nesne tanıma ve otomobil plakası tanıma gibi birçok uygulamada kullanılır. Finansal kurumlar, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak, sahtekarlık işlemlerini tespit edebilirler. Örneğin, bir kartın, normal harcama alışkanlıklarından sapma durumlarını belirleyebilirler. Çevrimiçi platformlar, kullanıcıların geçmiş davranışlarına dayanarak, öneriler sunan öneri sistemleri geliştirebilir. Bu durum, film, kitap veya alışveriş önerileri gibi, çeşitli uygulamalarda görülebilir. Makine öğrenimi, oyunlarda strateji geliştirmek için kullanılabilir. Bilgisayarlar, rakiplerin oyun stratejilerini analiz ederek, öğrenip, daha etkili stratejiler geliştirebilirler. 
makine öğrenimi, tıbbi görüntülerden, hastalıkları veya anormallikleri tanımak için kullanılabilir. Bu durum, kanser taraması veya hastalık teşhisi gibi uygulamalarda önemlidir. Derin öğrenme ise, yapay zekanın bir alt dalıdır ve çok katmanlı yapay sinir ağlarını kullanarak, karmaşık görevleri gerçekleştirmeyi amaçlar. Derin öğrenme, büyük miktarda veri üzerinden, otomatik olarak öğrenme yeteneğiyle bilinir ve genellikle, hiyerarşik ve katmanlı yapılar içeren, derin sinir ağlarını kullanır. Derin öğrenme, genellikle birbirinden farklı katmanlardan oluşan, bir sinir ağı kullanır. Bu katmanlar arasındaki bağlantılar, ağı daha karmaşık örüntüleri öğrenmeye yönlendiren ağırlıklar ve bağlantılarla tanımlanır. Bu katmanlar, genellikle giriş, gizli ve çıkış katmanları olmak üzere, üç ana bölümden oluşur. Derin öğrenme, geniş veri setleri üzerinden, modelin kendisine öğrenme yeteneği kazandığı için, özellikle büyük veri uygulamalarında etkili olabilir. Derin sinir ağları, önceki nesil sinir ağlarına göre, daha karmaşık örüntüleri çıkarmak ve daha karmaşık görevleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Nesne tanıma, yüz tanıma ve benzeri görevlerde etkili bir şekilde kullanılır. Gelin örnekleri inceleyelim. Sesli asistanlardan, Amazon Alexa, Google Assistant veya Apple'ın geliştirdiği Siri uygulaması, günlük hayatta sıkça kullanılan yapay zeka uygulamalarındandır. Bu asistanlar, doğal dil işleme yetenekleri sayesinde konuşmaları anlar ve kullanıcılara çeşitli görevlerde yardımcı olur. Kullanıcının sesli komutunu algılamak için, mikrofon aracılığıyla ses dalgaları kaydedilir. Ses algılama, kullanıcının, cihaza seste bir komut verdiğini tespit etmeye odaklanır. Kaydedilen ses dalgaları, sayısallaştırılır. Analog ses dalgaları, sayısal bir formata çevrilir. Bunun sebebi, bilgisayarlar tarafından işlenebilmesidir. Sayısal ses verisi, konuşma tanıma algoritmalarıyla analiz edilir. O aşamada, sesin içindeki kelimeleri tanımak ve yazılı bir metne dönüştürmek amaçlanır. Konuşma tanıma sonuçları, doğal dil işleme algoritmalarına iletilir. Doğal dil işleme, kullanıcının ifadelerini anlamak, dil bilgisi kurallarına uymak ve kullanıcının taleplerini yorumlamak için kullanılır. Doğal dil işlemenin çıktıları, genellikle bir bilgi tabanına veya çeşitli hizmetlere yönlendirilir. Yapay zeka, kullanıcının taleplerini anlamak ve doğru bir şekilde yanıtlamak için bu bilgiyi çeker ve işler. Kullanıcının isteğine uygun bir eylemi gerçekleştirmek için belirlenen komutları yerine getirir. Bu eylemler, geniş bir yelpazede olabilir. Bir takvim etkinliği oluşturma, hava durumu bilgisi sağlama veya müzik çalma gibi örnekler verilebilir. Kullanıcıya yönlendirdiği görevi gerçekleştirmek üzere bir geri bildirim sağlanır. Kullanıcının talebi tam olarak anlaşılamamışsa veya karşılanamamışsa sistem daha fazla bilgi talep edebilir veya doğru bir sonuca ulaşmak için iterasyonlar yapabilir. Sesli asistanlar, bu adımları bir araya getirerek, kullanıcıların sesli komutlarına yanıt verir ve genellikle, zaman içinde öğrenme yetenekleri geliştirilerek, kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi adapte olabilirler. Yapay zeka algoritmaları, büyük veri setlerini ve kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek, sesli asistanların doğruluk ve etkinlik düzeyini artırmak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Diğer bir örnek olan, yüz tanıma sistemlerini inceleyelim. Yüz tanıma sistemleri, bireyleri, benzersiz yüz özellikleri temelinde tanıma amacıyla kullanılan bir teknolojidir. Yüz tanıma sistemi, bir kişinin yüzünü tanıyabilmesi için, önce bir görüntü almalıdır. Bu görüntü, genellikle bir kamera aracılığıyla yakalanır. Görüntü kalitesi ve çözünürlüğü, tanıma doğruluğunu etkileyen, önemli faktörlerdir. Görüntü üzerindeki yüz bölgesini belirlemek için, yüz algılama algoritmaları kullanılır. Bu algoritmalar, görüntüdeki yüzü çerçevelemek, gözleri, burunu ve ağzı tespit etmek gibi adımları içerir. Yüzün belirlenen bölgelerinden, çeşitli özellikler çıkarılır. Özellikler arasında, gözlerin arasındaki mesafe, burun uzunluğu, ağız genişliği gibi parametreler bulunabilir. 
Bu özellikler, bir kişinin benzersiz yüz profilini oluşturan verilerdir. Çıkarılan özellikler, bir özellik vektörü oluşturmak için bir araya getirilir. Bu vektör, kişinin yüzünü temsil eden, sayısal bir ifadedir. Yüz tanıma algoritması, özellik vektörünü karşılaştırarak, bir kişiyi tanımaya çalışır. Bu algoritmalar, genellikle iki temel türde olabilir. Tanıma işlemi, özellik vektörünün, önceden kaydedilmiş yüz özellik vektörleriyle eşleştirilmesi yoluyla gerçekleşir. Öğrenme tabanlı bir yaklaşım olan sınıflandırma yöntemi ise, bir yüzü öğrenilen sınıflar arasında, sınıflandırmak için kullanılır. Yüz tanıma algoritması, yeni bir yüz özellik vektörünü, önceden kaydedilmiş veri setindeki diğer özellik vektörleriyle karşılaştırır. Eşleşme durumunda, yüz tanıma sistemi, kişiyi tanıdığını belirtir. Algoritmanın kararına göre, sistem bir kişinin tanındığını veya tanınmadığını bildirir. Tanıma başarılıysa, kişinin adı veya kimlik bilgileri gibi ek bilgiler de çıktı olarak elde edilebilir. Bir diğer bilindik yapay zeka uygulaması ise, otonom arabalardır. Otonom araçlar, kendi başlarına sürüş yapabilen ve çevrelerindeki ortamı algılayabilen araçlardır. O araçlar, bir dizi sensör, kamera, radar, lidar teknolojisi ve diğer teknolojileri kullanarak, çevrelerindeki nesneleri algılar, çeşitli senaryolara tepki verir ve güvenli bir şekilde hareket ederler. Otonom araçlar, çevrelerindeki bilgileri toplamak için, bir dizi sensör kullanır. Bu sensörler arasında, radarlar, lidar teknolojileri, kameralar, ultrasonik sensörler ve GPS bulunur. Bu sensörler sayesinde, araç, etrafındaki nesneleri, yolları, trafik işaretlerini ve diğer önemli unsurları algılar. Algılanan veriler, araç içindeki bilgisayar sistemleri tarafından işlenir. Bu işlem, çevresel verileri anlamlı bilgilere dönüştürmek, nesneleri sınıflandırmak, mesafeleri hesaplamak ve yolu haritalandırmak gibi adımları içerir. Yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri, bu veri işleme sürecinde önemli bir rol oynar. Araç, işlenmiş verilere dayanarak, bir dizi karar alır ve bir sürüş stratejisi oluşturur. Bu strateji, aracın belirlenen hedefe, güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan, bir dizi manevra ve hareket içerebilir. Örneğin, öndeki aracın durduğunu algıladığında, otonom araç fren yapabilir veya bir şerit değiştirme manevrası planlayabilir. Planlama aşamasında belirlenen sürüş stratejisi, aracın hareket sistemlerine uygulanır. Bu durum, direksiyon, fren, gaz pedalı ve vites gibi sistemleri içerir. Otonom araçlar, genellikle elektrikli motorlar ve aktüatörler aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştirir. Sürekli olarak, çevrelerini izleyip, geri bildirim alarak, yolculukları boyunca kararlarını ve sürüş stratejilerini güncellar. Bir yol durumu değişirse veya çevrede yeni bir engel belirirse, araç hızlı bir şekilde buna tepki verebilir. Otonom araçlar, güvenlik protokollerini ve acil durum prosedürlerini içerir. Örneğin, çevrede beklenmedik bir durum ortaya çıkarsa, bir engel aniden belirirse, araç acil bir durumda, güvenli bir şekilde durabilir veya alternatif bir rota belirleyebilir. Uzay görevlerinde yapay zeka, bir dizi önemli rol üstlenebilir ve uzay keşfini, gözlemlerini ve veri analizini daha etkili ve verimli hale getirebilir. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in, Starlink projesi, uzay görevlerinde yapay zeka kullanımına somut bir örnektir. Starlink, geniş bant internet erişimini, dünya genelinde sağlamak amacıyla, bir ağ oluşturma projesidir. Bu proje, binlerce uyduyu, dünya yörüngesine yerleştirerek, geniş bant internet erişimini artırmayı hedeflemektedir. Yapay zeka, dünya genelindeki binlerce uyduyu yöneterek, optimal rota ve iletişim stratejilerini belirler. Uyduların rotalarını ve bağlantıları düzenleyerek, hızlı ve güvenilir internet erişimini sağlamak için, sürekli olarak verileri analiz eder. Kullanılan frekans bantlarını optimize eder ve spektrumun en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Bu durum, sinyal kalitesini artırarak, daha yüksek veri transfer hızlarına olanak tanır. Starlink projesinde toplanan büyük miktardaki veri, yapay zeka algoritmaları tarafından işlenir. 
veri analizi, ağların performansını izleme, hata tespiti ve müşteri deneyimini iyileştirme gibi konularda kullanılır. Uyduların kontrolü ve düzeltme işlemlerinde, yapay zeka, uydu sistemlerini otomatik olarak düzenleyebilir. Bu durum, uzaktan kontrol ve yönetimde, insan müdahalesini en aza indirir. Starlink projesi, yapay zekanın uzay görevlerindeki kullanımını, somut bir şekilde gösteren bir örnektir. Bu proje, dünya genelinde internet erişimini artırmak için, uzay tabanlı bir ağ kurmayı amaçlamaktadır ve yapay zeka, bu hedefe ulaşmada kilit bir rol oynamaktadır. Yapay zeka, otonom uzay araçları için, önemli bir rol oynar. Uzay araçları, çevrelerini daha iyi anlamak, manevra yapmak ve hedeflerine ulaşmak için, yapay zeka tabanlı algılama ve karar alma sistemlerini kullanabilir. Bu özellik, uzay araçlarının daha hızlı tepki vermesini ve karmaşık görevleri gerçekleştirmesini sağlar. Uzay görevlerinden elde edilen, büyük veri setlerinin analizi için, yapay zeka kullanılabilir. Uzay teleskopları ve diğer sensörler aracılığıyla elde edilen veriler, yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek, yeni astronomik nesnelerin keşfi, gök cisimlerinin sınıflandırılması ve evrende olan olayların anlamlandırılması sağlanabilir. Uzay araçlarının hedeflerini belirleme ve rotalarını optimize etme süreçleri, yapay zeka tarafından desteklenebilir. Bu durum, enerji tasarrufu, güvenlik ve hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşma amacıyla kullanılabilir. Yapay zeka, uzayda iletişim sistemlerini optimize etme ve daha güvenilir hale getirme konusunda kullanılabilir. Veri iletimi, uzay araçlarının birbirleriyle ve yer kontrol merkezleriyle daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak adına geliştirilebilir. Uzay araçlarının faaliyetlerini izleyerek, zararlı durumları tespit edebilir ve gerektiğinde otomatik olarak hata ayıklama süreçlerini başlatabilir. Bu durum, uzay misyonlarının güvenliğini artırabilir. Yapay zeka algoritmaları, uzay araçlarının topladığı büyük miktarda veriyi daha etkili bir şekilde sıkıştırabilir ve depolayabilir. Bu özellik, uzay araçlarının sınırlı depolama kapasitesini daha verimli kullanmalarına yardımcı olabilir. Yapay zeka, uzay araçlarının uzun vadeli yolculukları sırasında enerji yönetimini optimize edebilir. Uzay araçlarının enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak daha uzun süre görev yapmalarına olanak tanır. Sağlık sektöründe yapay zeka, bir dizi uygulama ve inovasyon sunarak hastane yönetimi, hasta bakımı, teşhis ve tedavi süreçlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Yapay zeka, radyoloji, patoloji ve diğer görüntüleme alanlarında kullanılarak hastalıkların erken teşhisi ve tanısı konusunda önemli rol oynar. Görüntü analizi ve işleme algoritmaları, MR görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve röntgen gibi görüntüleme tekniklerini kullanarak doktorlara daha kesin ve hızlı teşhis koyma imkanı sağlar. Hastane yönetiminde ve veri analizinde kullanılarak hastane içindeki süreçleri optimize etmeye yardımcı olabilir. Randevu planlaması, kaynak yönetimi, stok takibi gibi süreçlerde verimliliği artırabilir. Yapay zeka, genetik veri analizi, moleküler modelleme ve biyoinformatik uygulamalarında kullanılarak yeni ilaçların geliştirilmesi sürecini hızlandırabilir. Ayrıca klinik denemelerde hastaların seçilmesi ve ilaç etkileşimlerinin analizi konularında da önemli rol oynar. Yapay zeka, ulaşım ve lojistik sektöründe rota optimizasyonu, sürücüsüz araç teknolojileri, kargo takibi ve tahmini bakım gibi konularda kullanılarak operasyonel verimliliği artırır. Bu sayede taşıma maliyetleri düşer ve güvenlik standartları iyileşir. Güvenlik ve savunma alanında güvenlik kameraları, siber güvenlik önlemleri ve tehdit analizi gibi birçok uygulamada kullanılır. Büyük veri setlerini analiz ederek, anormal desenleri tanımlama yeteneği, hızlı ve etkili müdahaleleri mümkün kılar. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.